வணக்கம் அன்பர்களே நான் உங்கள் கீரவாணி இன்றைக்கி அறுசுவை விருந்தில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை நான் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி மண்சட்டியில் தான் செய்ய போகிறோம் ஒரு மண்சட்டியில் எண்ணெய் விட்டு அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது கிராம் ஒரு வெள்ளை பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம் அது கூட நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு சேர்ந்து அதையும் வதக்கிட்டு அது கூட நம்ம கருவேப்பில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய தக்காளியையும் இப்போ சேர்த்து அதையும் வதக்க போகிறோம் க தக்காளி வந்து நல்லா கொலகொலன்னு ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொத்தமல்லி தலையும் கொஞ்சம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு பீஸ் தேங்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கல்ல அதையுமே சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கணும் அது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் குழம்பு மிளகாய் பூ பொடி இருக்கு இல்லையா வீட்டில் செஞ்சது அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கலாம் வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணோம் ஒரு பவுலுக்கு வந்து மீன் போட்டு அதுக்கு எலுமிச்சம்பழம் கல் உப்பு மஞ்சள் போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டா வாசனை இருக்காது இது நம்ம வறுத்து வச்சது இதை வந்து நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி சேர்த்து இதை நம்ம நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மண் சட்டியில் எண்ணெய் விட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு செஞ்சால் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் மீன் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது கருவேப்பிலையும் வரமிளகையும் போட்டு முதல்ல தாளிச்சுட்டு அது கொஞ்சம் பொறிஞ்ச உடனே பொறியட்டும் அது கூட நம்ம நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெள்ளை பூண்டையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் அதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் மீனில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு சிக்கன் மட்டனை விட மீன் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது கூட நம்ம இப்போ நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொஞ்சம் இஞ்சியையும் சேர்த்து அதையுமே நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நீல நிலமாக கட் பண்ணி வச்சதையும் சேர்த்து கருவேப்பில் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் மீன் வந்து ஆஸ்மா இருக்கவங்க அதை வந்து தினம் யூஸ் பண்ண ஆஸ்மா வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் குழந்தைங்க சாப்பிட்டா அந்த ஆஸ்மா வராமல் தடுக்க முடியும் இப்போ அந்த அரைச்ச மசாலையும் வந்து அது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா வந்து டெவலப் பண்ணும் கண் பார்வைக்கு கூட இந்த மீன் வந்து ரொம்ப உகந்தது ரெட்டினாவை வந்து நல்லா பாதுகாக்குது அந்த அரைச்ச மசால் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அது கெட்டியாக இருக்குது இல்லையா அதை கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் அந்த குழம்ப மட்டும் இல்லாமல் வயசானவங்க இந்த மீனை வந்து வார வாரம் சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் வர ஞாபகம் வரதை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் குழம்பு கொதிக்கிட்டோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கூட நம்ம இந்த குழம்பு நல்லா கொதித்து சுண்டி வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிக்குது இந்த குழம்பு நல்லா கொதித்து சுண்டி வந்துருச்சு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு மீன் போடுறதுக்கு சரியான பதத்தில் மேலே வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தலை தூவி இப்போ வந்து மீன் போடுறதுக்கு சரியான பதத்தில் குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து திரண்டு வந்திருக்கு இந்த டைமில் வந்து உள்ளே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மீனை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொன்றா உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் மீன் சேர்த்த உடனே சிம்மில் ஒரு நாலு நிமிஷம் இந்த குழம்பு வெந்தால் போதும் அதை விட ஜாஸ்தி வெந்தால் மீன் வந்து கரைஞ்சிரும் உள்ளே போட்ட உடனே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து கரண்டி போட்டு அதை கலக்கி விடக்கூடாது கலக்கி விட்டாலும் மீன் வந்து உடஞ்சிரும் முழுசாக இருக்காது சுவையான ஆரோக்கியமான மண்பாண்டத்தில் செஞ்ச மீன் குழம்பு இப்போ சாப்பிட தயாராக இருக்குது இந்த மீன் குழம்பு இன்றைக்கி செஞ்சு நாளைக்கு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீரவாணி இன்ஃபோ பிளாக்ஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து கரெக்டாக ரீச் ஆகும் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி நாளைக்கு இன்னொரு புதுவிதமான டிஷ்ஷோடு நான் உங்கள் முன்னாடி வரேன்